ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സ്വാദിൻ്റെ കലവറ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഫിഷ് നിർവാണ എൻ്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് എന്നോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞൊരു റെസിപ്പിയാണിത് ഷെഫ് പിള്ളയെ ഇൻസ്പയേർഡ് റെസിപ്പിയാണ് ഫിഷ് നിർവാണ അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ അതിനൊരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരല്പം എണ്ണയും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരല്പം വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കിത് ആ മീനിൽ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പുരട്ടിയെടുക്കണം നമ്മൾ വരഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് നമുക്കിത് പുരട്ടിയെടുക്കാം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ റെസിപ്പി കുറേ പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ റെഫർ ചെയ്തു അതപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ഓർത്ത് സാധാരണ കരിമീനൊക്കെ നമ്മൾ മപ്പാസ് വെക്കുമല്ലോ ആ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ എന്താ വ്യത്യാസം എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചു പക്ഷെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാനൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഒരു അടാറൈറ്റമാണ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞാലൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ശരിക്കും നിങ്ങളൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതായത് ഇപ്പം ഞാനിത് ഫുള്ള് പെരട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കാം എന്താ ഇപ്പം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഫിഷ് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു പാനിൽ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയേച്ചാൽ മതി രണ്ട് സൈഡ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഫിഷ് നിർവാണം ഞാൻ കുറേ റെഫർ ചെയ്തപ്പം കൂടുതലും പേര് നാട്ടിലൊക്കെ ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരിമീൻ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ കരിമീൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് കാണും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കരിമീൻ അവൈലബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പം ഈ ആവോലി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കരിമീൻ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ കരിമീൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആവോലി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അതും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മീൻ വെച്ചിട്ട് വേറെ ഫിഷൊക്കെ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഉള്ള ഫിഷ് വെച്ചിട്ടൊന്നും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മനസ്സിലാവും അതുപോലെ തന്നെ വാഴയില ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സാധനമാണ് ഇതിന് എന്താ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫിഷ് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണമെന്ന് നോക്കാം നമ്മളിത് ചട്ടിയിലാണ് വെക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു വാഴയില വേണം വാഴയില ചട്ടിക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ബാക്കി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വളരെ ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചേറെ കറിവേപ്പില വേണം മൂന്ന് പച്ചമുളക് നെടുക ചെറി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല കട്ടിയുള്ള പാലെടുക്കുക അതുപോലെ ഉപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്കിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കാം ഞാൻ ചട്ടിയിൽ ഒരല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം എൻ്റെ ബർണറിന് ഭയങ്കര ചൂടാണ് അപ്പം ചട്ടി കരിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരല്പം വെള്ളം അതിനുള്ളിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒഴിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി നമ്മൾ ചട്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം അതിനുള്ളിലേക്ക് വാഴയില ഇറക്കി വയ്ക്കുവാണ് വാഴയില വെച്ചിട്ട് അതിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ആ എണ്ണയൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടായി വരും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കും ഇതുപോലെ വെച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കുവാണ് ജസ്റ്റ് ആ ഫിഷിൻ്റെ മുകൾ വരേക്ക് ഒന്ന് ആകുന്ന വിധത്തിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒന്ന് മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ പരുവത്തിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക്
തേങ്ങാപ്പാൽ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിക്കാം ഇതിപ്പം ഞാൻ നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ മൂടി വെച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല വേഗത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഇത് ആയി കിട്ടും തേങ്ങാപ്പാൽ നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്താ നമ്മുടെ ഫിഷ് നിർവാണ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു തേങ്ങാപ്പാൽ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ മീനിലേക്ക് നല്ലതായിട്ട് പിടിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷ് നിർവാണ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആഹാ എന്താ സ്മെല്ല് ഇപ്പം തന്നെ ആ സ്മെല്ലടിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കൊതി വരുന്നു അതുപോലെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത് ഈ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാലിൽ വെന്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും അതുപോലെ നമ്മുടെ വാഴയിലെ വാടിയതും അതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടി ഒരു നല്ല സൂപ്പർ സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ വരുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫിഷ് നിർവാണ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ടു യു ഷെഫ് പിള്ളൈ സാർ അദ്ദേഹം കേരള തനിമയിൽ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഡിഷസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിഷസ് വൈറലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഞാൻ ഈ ഒരു ഒറ്റ കറി വെച്ചതോടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാനായി കേട്ടോ അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കരിമീനും ആവോലിയും തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫിഷ് വെച്ച് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം വാഴയില വേണമെന്നുള്ളതാണ് കാരണം വാഴയില വാടുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് കഴിച്ചപ്പം വാഴയിൽ ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ചട്ടിയിൽ തന്നെ എണ്ണ ഒഴിച്ചും ചെയ്ത് നോക്കുക പക്ഷേ വാഴയിലയുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് മിസ്സിങ് ആവും എന്നേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്തേക്കണേ